வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் கவிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் குறைனா கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வு இப்ப எல்லார் மத்தியிலுமே இருக்கு கொரோனா வந்த பிறகு கவர்மெண்ட் அதற்கான ஸ்டெப்ஸ் தெளிவா அவங்களுக்கான கியோர் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இதை தாண்டி இருக்க எல்லா மக்களுக்குமே நமக்கு வந்துடக்கூடாது நம்மளோட ஃபேமிலிக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பாதுகாப்பு நிலை தான் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் சித்த மருத்துவ முறைப்படி நம்ம எப்படி தற்காத்துக்கலாம் மேம் கொரோனா வராம ஓகே நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தோட மகத்துவம் வந்து எண்ணற்றது பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சித்தர்கள் வந்து நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வகையான நோய்களுக்கும் அதற்குரிய அறிகுறிகள் அதுக்குரிய மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் அதற்குரிய பத்தியங்கள் எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ்க்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட சித்தர்கள் வந்து அறுபத்தி நான்கு வகையான சுரங்களில் கபசுரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நோய்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகளும் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய அறிக அறிகுறிகளும் ஒற்று ஒற்று போகிறதுனால நம்ம இந்த கபசுர குடிநீரை வந்து ஒரு தற்காப்பு முறையாக வந்து நம்ம இப்போது ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போது ரீசண்டாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் பதினான்கு பதினா பதினோரு மூலிகைகள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இந்த கொரோனா வைரஸை வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு திறன் வந்து இந்த பதினோரு மூலிகைகளும் இருக்கு அப்படின்னு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியாக இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ரிசர்ச்சில் வந்து நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு பட் இருந்தாலும் பல நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே சித்தர்கள் வந்து ஒரு கவசம் மாதிரி நம்ம ஒரு நோய் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த நோயை வந்து தடுக்கும் முறைகளும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ தான் வந்து நிறைய மிஷினரிஸு நிறைய ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பட் அன்றைய காலகட்டத்தில் அது எல்லாமே இல்லை பட் சித்தர்கள் வந்து அவங்களோட ஞானோதயத்தினால இந்தந்த நோய்களுக்கு பர்டிகுலராக இந்தந்த மூலிகை அப்படிங்கிறது முன்பாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அது வந்து இப்போ ரிசர்ச்சில் வந்து நமக்கு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவம் நம்ம மண்ணோட மருத்துவம் வந்து அதோட சிறப்பம்சம் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அது விரிவாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளே கிடையாது ஸோ அதனால் நம்மளோட பாரம்பரிய மருத்துவம் வந்து மறந்துட்டவங்க நிறைய பேர் வந்து இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து இயற்கையான முறையில் ஏற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கிட்டு நம்ம அந்த மருத்துவம் வந்து நம்ம மேற்கொள்வது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்போ பெரும்பாலும் இந்த கொள்ளை நோய் வரும்பொழுதெல்லாம் நம்ம வந்து உயிர்களை வந்து அழிக்கக்கூடிய நோய்கள் வந்து வரும்பொழுதெல்லாம் நம்மளோட சித்த மருத்துவம் நம்மளோட சித்த மூலிகை மருத்துவம் தான் வந்து பெரிதும் வந்து கை கொடுத்தது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கிட்டோம்னா டெங்கு காய்ச்சல் ஸோ அது வரும்போது நிலவேம்பு கஷாயம் மிகவும் கை கொடுத்தது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்படையிறதுனால நமக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுதும் நோயோட தற்காப்பு முறைகளுக்கு ஒரு பெரும் பங்கு வந்து வகிக்குது அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளும் இப்போ நம்ம ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய மூலிகைகளும் அதில் வந்து கலந்துருக்கிறதுனால நம்ம முன்னாடியே வந்து தற்காத்து கொள்றதுக்காக அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ கவர்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கபசுர குடிநீரும் நிலவேம்பு கஷாயமும் வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பரிந்துரைப்பட்டிருக்கு ஸோ அதே தான் நம்ம முன்னாடியிலேருந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது ரெகுலராகவும் ஃபாலோ பண்ணுறது நல்ல விஷயம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பெரிதும் வந்து ஒரு புரிதல் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா என்ன ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்பட்டாலும் என்ன தற்காப்பு முறைகள் வந்து சொன்னாலும் மக்களுக்கு இடையே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எதிர்மறையான எண்ணங்கள் எதிர்மறையான சிந்தனைகள் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லக்கூடிய ரூல்ஸை வந்து யாருமே ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால நிறைய அசம்பாவிதம் வந்து ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அதுவும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த வைரஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இளைய தலைத்திலும் சரி டாக்டர்ஸ் நிறைய பேரும் சரி அவங்களுக்கு என்னென்ன அவேர்னஸ் வந்து வெளிப்படுத்தணுமோ அது எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பட் சரியான புரிதல் வந்து கிடையாது
அதாவது நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது அடிக்கடி கைகளை வந்து சுத்தம் பண்ணுறது ஆல்ரெடி வந்து சளி பிடிச்சிருங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது ஆல்ரெடி இந்த வைரஸ்னால பாதிப்படைஞ்சிருக்கவங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து மருத்துவமனையிலேயோ இல்லை வீட்லேயோ வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக அவங்கள வச்சுட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம கைகள் வந்து அசுத்தமாக இருக்கும்பொழுது கண்களோ மூக்குகளோ வாய்களோ வந்து நம்ம தொடும்பொழுது இந்த வைரஸ் வந்து நம்ம உடலுக்குள்ளே போக்கி தான் நமக்கு இந்த நோய்கள் வந்து ஏற்படுத்துது இது வந்து நுரையீரலை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது இந்த சளி தொந்தரவுகள்னால நமக்கு நுரையீரல் வந்து இந்த சுவாச குழாய்கள்ல பாதிப்படையிறதுனால நமக்கு அந்த மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு நமக்கு மரணம் நிகழுது அந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு தோள்களின் வழியாகவோ கண்டிப்பாக துளைகள் போட்டோ நமக்கு ஊடுருவது இல்லை நமக்கு மியூக்கஸ் மெம்பிரைன் மூலயமா தான் நம்மளோட குரோமோசோம்ஸ்ல போய் அது மர்ஜ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு நுரையீரலை வந்து பாதிப்படையுது அதனால தான் வந்து கைகளில் நமக்கு அந்த கொரோனா வைரஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்களையோ மூக்களையோ இல்லை வாய்களோ நம்ம தொடும்பொழுது நம்ம உடலுக்குள்ள போய் நமக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அடிக்கடி வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்களும் வாழ்வியல் மாற்றத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது உணவு பழக்க வழக்கம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இப்போது நம்ம தமிழகத்தில் பார்த்துக்கிட்டோம்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நமக்கு இந்த கொரோனா வைரஸோட பாதிப்பு மற்ற நாடுகளில் விட குறைவாகவே இருக்கு அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம உணவே மருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளே வந்து இந்த மருத்துவ குணம் அடங்கியிருக்கு அதாவது நம்ம சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம இஞ்சி எடுத்துக்கிறோம் சுக்கு எடுத்துக்கிறோம் மிளகு ஜீரகம் தனியா இந்த மாதிரியான மருந்தே உணவு அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில் நம்ம நாள்தோறும் எடுக்கக்கூடிய உணவுகள்லேயே இந்த மருந்துகள் எல்லாம் கலந்துருக்கிறதுனால நமக்கு இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதனால தான் நமக்கு அந்த மருந்தோட அந்த நோயோட தாக்கம் வந்து நமக்கு குறைவாக இருக்குது ரெண்டாவது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ் வந்து புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பர் பர்சனல் ஹைஜீனில் இருந்து சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்னால தான் நமக்கு இந்த ஸ்ப்ரெட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுவும் புரிகிறதுக்காக தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்களில் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாமே முறையாக ஃபாலோ பண்ணால் போதுமான விஷயமா இருக்கும் இப்போ நம்ம சித்த மருந்துங்க போயிட்டு கரெக்டாக பர்டிகுலராக அந்த மருந்துகள் வாங்கி நம்ம மருந்துகள் செய்யணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்ம வீட்டில் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை மூலிகைகள் கொண்டு நம்ம கஷாயம் மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுதே நம்ம சிம்பிளாக வந்து பேசிக்காக ரசம் எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற ஒரு விளம்பரம் எல்லாருக்குமே வந்து கிடச்சிது அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய பூண்டு ஸோ பூண்டில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த வைரஸோட தாக்கம் வந்து இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த பூண்டு எடுத்துக்க சொல்கிறோம் அதாவது கொரோனா வைரஸோட பிஹெச் லெவலும் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய மருந்துகளோட பிஹெச் லெவலை லெவலும் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸோட பிஹெச் லெவலை விட அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியான மூலிகை மருந்துகளும் நம்ம உணவுகளும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வைரஸை வந்து அழிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ அந்த வைரஸோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் குள்ளே அந்த வைரஸோட பிஹெச் லெவல் இருக்குது அப்போ அதுக்கு அதிகப்படியான பிஹெச் லெவல் உள்ள விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா விட்டமின் சி உள்ள நம்ம எலுமிச்சம்பழம் நெல்லிக்காய் ஆரஞ்சு ப ஆரஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு எடுத்துக்கலாம் துளசி எடுத்துக்கலாம் நொச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு அதிகப்படியான பிஹெச் லெவல் இருக்கிறதுனால நம்ம அடிக்கடி அதை அதிகமாக எடுத்துக்க சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தணும் இப்போ ப்ராப்பராக வந்து இந்த நோய்க்கு இதுதான் மருந்து அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இயற்கையாகவே அதிகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்ம முறையாக ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது நம்ம உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் வாழ்வியல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம முன்னோர்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அனைத்து விஷயங்களும் நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் காலையில் நான்குலேருந்து ஆறு
ஒரு சிறு சுவாசம் அப்படின்னு சொல்வோம் ஷார்ட் பிரீத் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதாவது நுரையீரல் அடிபாகம் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய காற்றுகள் வந்து போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு அதிகமாகும் நம்ம யாருமே அது எடுக்கிறது இல்லை அதனால தான் ஆக்சிஜன் சப்ளை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நேரம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ் அந்த டைமில் பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி பண்ணும் பொழுது நுரையீரலுக்கு அடிபாகம் வரைக்கும் அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளுக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளை போகும் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகும் ஸோ காலையில் அந்த டைமில் நமக்கு எழுந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளையும் அதிகமாக கிடைக்கும் அன்றைய நாள் முழுதும் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு உடல் வந்து ரொம்ப புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவு வகைகள் ஃபாலோ பண்ணோம் அதாவது எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய உணவுகளும் அதே மாதிரி ப்ராப்பராக நம்ம குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தூக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால ஒரு பெரிய பயம் வந்து ஏற்படுது அந்த பயத்தினாலே வந்து ப்ராப்பராக யாருமே சாப்பிட்றது இல்லை சரியாக தூங்குறது இல்லை அது டிஸ்டர்ப் ஆ டிஸ்டர்ப் ஆனாலும் நமக்கு நமக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் அதிகமாக வரும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஏழு மணி நேரம் தன்னை மறந்து தூங்குற தூக்கம் தான் வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு தூக்கமாக இருக்கும் ஸோ ப்ராப்பரான தூக்கம் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து பாசிட்டிவான ஒரு திங்கிங் நமக்கு இருக்கணும் எப்பவுமே நெகட்டிவ் திங்கிங் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நோயோட வியாதிகள் வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக அமையும் அதனால் பாசிட்டிவ் திங்கிங் நமக்கு இருக்கணும் அதாவது இப்போ இந்த வைரஸ்னால் என்ன இது எந்த வழி வழி வகைகள்லாம் நம்ம உடலை வந்து தாக்குது அதுக்கான தற்காப்பு முறைகள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவான திங்கிங் நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதிலேருந்து நம்ம மீண்டு வந்துடலாம் யாரெல்லாம் பயப்படணும் இப்போ இந்த நோயை கண்டு யாரெல்லாம் பயப்படணும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே பயப்படணுங்கிற அவசியத்தில் நம்ம இருந்துகிட்ருக்கோம் பட் ஆனால் நம்ம சொல்லக்கூடிய அட்வைஸை ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது முக்கியம் அதுக்கு அடுத்து லாங் டேர்மாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோங்க அதாவது நீண்ட வருஷமாக நீண்ட காலமாக மருந்துகள் வந்து எட்டுருக்குங்க குறிப்பாக வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் ரத்த கொதிப்பு கேன்சர் நோயாளிகள் அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு நோய்க்கு வந்து தொடர்ந்து மாத்திரை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறைவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அதனால இந்த கிருமிகள் வந்து தாக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ மற்றபடி வந்து எல்லாருமே வந்து பயத்திலேயே வந்து இருந்துட்டுருக்காங்க ஸோ சொல்லக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் திங்கோ திங்கிங்கோடு இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மீண்டு வந்துடலாம் மருத்துவ முறைகள் மேற்கொண்டுட்டு இருக்கவங்க இன்னும் வந்து ரொம்ப கவனம் செலுத்துறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு உங்களுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா உங்களோட கேள்வி என்ன ரொம்ப கேர் வந்து நிறைய வருது ஓகேம்மா எவ்வளவு நல்லா இருக்கு நிறையா <laughs> 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 அதாவது நம்ம உடலோட ஆரோக்கியம் வந்து நம்ம ரெண்டு வகையில் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று நம்மளோட தலைமுடி அடுத்து நம்மளோட தோல் இது ரெண்டுமே வந்து ஆரோக்கியமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் இப்போ ஹேர் ஃபால் ஆகுது இல்லைனா நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி ஆகுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உடலில் வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ முடி கொட்டுதல் அப்படி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேண்ட்ரஃப் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம கவனிக்கணும் அதான் நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கேல்ப் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் மற்ற டேஸ்லலாம் பார்க்கும்பொழுது மைல்டான ஒரு டேண்ட்ரஃப் இருக்கும் லேஸாக டேண்ட்ரஃப் இருக்கும் அது அடுத்தவங்க வந்து தலை முழுதும் வந்து பார்க்கும்பொழுது நம்ம ஈஸியாக வந்து கணிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் வேறு யாராவது நபரை வந்து நீங்கள் பார்க்க சொல்லுங்கள் டேண்ட்ரஃப் தலையில் ஏதாவது செதில் மாதிரி இருக்கா இல்லை பவுடர் ஃபார்மில் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்து நமக்கு பேசிக்காக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சினால நமக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகும் அதாவது சத்து குறைபாடுனால குறிப்பாக வந்து நம்ம பிளட் லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கா ஹீமோகுளோபின் நார்மலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் நீங்கள் இப்போது ஹேர் ஃபாலை வந்து இமீடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா நெல்லிக்காய்
ஸோ மசாஜ் கொடுக்கும்போது பாடியில் வந்து நமக்கு பார்த்தோம்னா பிளட் சப்ளை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக ஸ்கேல்ப்பில் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு ஹேர் ரூட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்தனாக கிடைக்கும்பொழுது நமக்கு ஹேர் ரீக்ரோத் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கடுத்து ப்ராப்பரான ஒரு தூக்கம் அதுக்கடுத்து நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணம் ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக இருந்தாலும் நமக்கு முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ வாரத்தில் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது நல்லது அதுக்கடுத்து கருவேப்பிலை ஜூஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கருவேப்பிலை வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கருவேப்பிலை ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது அதை நீங்கள் ஜூஸ் மாதிரியும் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா என்ன முறைகள் நம்ம மேற்கொண்டாலும் நம்ம உடலில் கழிவுகள் இருந்தது அப்படின்னா அதோட சத்துக்கள் நமக்கு உரியாது அப்படியே மோஷன் வழியாக நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் சரி உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து வெளியேற்றப்படணும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து பேதிக்கு வந்து மருந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம எப்படி பாடியை கிளென்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து எம்எல் விளக்கெண்ணெய் நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஐந்து எம்எல் விளக்கெண்ணெய் வந்து உள்ளுக்கு குடிச்சுக்கோங்க அடுத்த நாள் மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக கிளென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ பாடியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள்லாம் வெளியேற்றப்படும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இரும்பு சத்துள்ள உணவு பொருட்கள் நிறைய எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே ப்ராப்பராக நம்ம பாடிக்கு வந்து ரீச் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணீர் வந்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு கடைசியாக தான் நமக்கு தலை வேர்களுக்கு நமக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் ப்ராப்பராக வந்து ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஸோ ப்ராப்பராக தண்ணி நம்ம கம்மியாக குடித்தாலும் நமக்கு ஹேர்ஃபால் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக குடிங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ஆசனாஸ் வந்து இருக்குது அதாவது தலைப்பகுதிக்கு ரத்த ஓட்டம் வந்து ப்ராப்பராக போகணும் அதாவது நம்ம பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து இல்லைன்னா சம்மணம் கால் போட்டு உட்கார்ந்து நம்ம கைகளை வந்து முதுகு பக்கமாக கட்டி நம்மளோட தலைப்பகுதியை வந்து தரையில் வந்து தொடர மாதிரியான ஒரு ஆசனாஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ இப்படி தலையை வந்து நம்ம கீழ்ப்பக்கமாக குனியும் பொழுது நமக்கு தலையில் வந்து ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு முடிகள் வந்து நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ சத்தான உணவுகள் நம்மளோட ஆரோக்கியமான வாழ்வை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபாலான ஹேர் வந்து திரும்பவும் நமக்கு ரீகெயின் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையிலையும் இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு நம்ம உள்ளுக்கு வந்து லிவர் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய மருந்துகளும் அதே மாதிரி முடியோட வேர் கால்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுற மாதிரி ஹெர்பல் ஆயிலும் ஹெர்பல் ஷாம்புவும் இருக்கு நீங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கியூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் வாழ்வியல் மாற்றத்தை வந்து மேற்கொள்றது நல்ல விஷயமா இருக்கும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன கேள்வி என்ன பயணிக்கிறாங்க தோல் எப்படி இருக்கு அதோட தோலோட அமைப்பு நிறம் எல்லாமே மாறி இருக்கா இல்ல தடி தடிப்பா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம முக்கியமா பாக்க வேண்டியது இருக்கு அதே மாதிரி அலர்ஜியான உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிடும் பொழுது இந்த பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கறத பாருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்ல அவர் என்ன சாப்பிட்டாரு அப்படிங்கறத கவனிங்க இப்ப தோல்ல பிரச்சனை அப்படின்னா நமக்கு அலர்ஜியான உணவுகள் நம்ம எடுக்கிறதுனாலையும் இல்ல அலர்ஜியான ரசாயன பொருட்கள் நம்ம உபயோகப்படுத்துறதுனாலையும் நமக்கு ஏற்படலாம் ஸோ அலர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு எந்த வகையிலும் நமக்கு ஏற்படலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு மூணு நாட்கள்ல அவர் என்ன உபயோகப்படுத்தினாரு இல்ல எந்த உணவு சாப்பிட்டாரு அப்படிங்கறத யோசிக்கணும் குறிப்பா வந்து அசைவ உணவுகள்ல கடல் உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு தோள்கள்ல ஒரு சிலருக்கு ஒவ்வாமை வந்து ஏற்படும் ஸோ அது இருக்கா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அதுக்கடுத்து இப்போதைக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேப்ப இலை வந்து கிடைக்கும் ஸோ வேப்ப இலை வந்து நல்ல தண்ணியில கொதிக்க வச்சு அதுல குளிப்பாட்டுங்க அப்படி இல்லைன்னா மைய அரைச்சிட்டு அது கூட மஞ்சளும் நீங்க சேர்த்துட்டு உடம்பு ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கடிச்சு குளிக்க வைக்கலாம் சோப் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்மளோட வீட்லயே வந்து நம்ம குளியல் பொடி உபயோகப்படுத்திக்கலாம் கடலை மாவு கஸ்தூரி மஞ்சள் பூலாங்கிழங்கு வேப்ப இலைய கூட நீங்க அதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெட்டி வேர் விழாமிச்சு வேர் கடுக்காய் தோல் இந்த மாதிரியான மூலிகைகள் எல்லாமே பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு சோப்புக்கு பதிலாக இந்த மூலிகை குளியல் பொடி கொண்டு குளிச்சிங்க குளிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா தோல் பிரச்சனைகள் குணமாகும் அதுக்கடுத்து வேற ஏதாவது பூச்சிகள் ஏதாவது கடிச்சிருக
இப்போதைக்கு ஒரு வெத்தலை இரண்டு மிளகு வச்சு நல்லா மடித்து அவரை நல்லா சாப்பிட சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைனா நல்லா ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு கொதிக்க வச்சு கஷாயம் மாதிரி போட்டும் குடிக்கலாம் ஸோ அந்த விஷ விஷ பூச்சிகளாக இருந்துச்சு இல்லை வேறு ஏதாவது ஒவ்வொன்றினால இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா இந்த வெத்தலை சாறும் மிளகும் வந்து போதுமானது இந்த விஷ ஜுரத்தை கூட இந்த வெற்றலை சாறும் மிளகும் வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் மட்டும் கொடுக்கலாம் வெத்தலையோட காம்பு நடு நரம்பு அடி நுனி பகுதி இது எல்லாமே எடுத்துட்டு இரண்டு மிளகு வச்சுட்டு கொடுத்துட்டு வாங்க நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பேசுறேன் ஒண்ணு இருமலும் இல்ல இந்த சைடு கண்ணத்துல மட்டும் கண்ணு கிட்ட கொஞ்சம் அரிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க சரி ஓகே மற்றபடி ஒண்ணும் தெரியல ஓகேங்க இப்ப பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நமக்கு பொதுவாகவே வந்து கண்ணு மூக்கு வாய்ப்பகுதியில் நமக்கு ஏதாவது அரிப்புகள் ஏற்பட்டுச்சு இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து நமக்கே வந்து கண்களை வந்து அரிப்பு ஏற்படும் இல்லை மூக்கில் வந்து ஏதோ சம் நமைச்சல் மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம கைகளை கொண்டு நம்ம அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சொறிய ஆரம்பிப்போம் அந்த மாதிரி சூழல் இருந்ததுன்னா உடனே போயிட்டு நம்ம ஒரு சோப்போ இல்லை ஆல்கோஹால் கொண்ட சானிடைசரோ நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு கைகள் நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கண்கள் மூக்கு வாயில வந்து கைய வைக்கிறது மிகவும் நல்ல விஷயமா இருக்கும் இது கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாம நம்ம டச் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பாதிப்படையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால சானிடைசர் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா டூ ஹாஃப் அன் அவர் ஒன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோப் அப்படின்னா டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம அடிக்கடி வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் இது கண்டிப்பா எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்து மோஷன் ப்ராப்ளம் ப்ராப்பரா போகலை அப்படின்னா ப்ராப்பரான டயட் வந்து எடுக்கிறீங்களான்னு பாருங்க கரெக்ட் டைமுக்கு நம்ம சாப்பிடணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் காலை மதியம் நைட்டு மூன்று வேலையும் கரெக்டான நேரத்தில் சாப்பிடணும் தண்ணியும் ப்ராப்பராக குடிக்கணும் குறிப்பாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வெது வெதுப்பான சுடு தண்ணி ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் குடிச்சிட்டு நம்ம படுத்துக்கலாம் நைட்டு சாப்பிட்ட உடனே ஒரு இருபது நிமிஷம் நடைப்பயிற்சி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் படுக்கணும் அதே மாதிரி காலை எழுந்த உடனே ஒரு நூறு எம்எல் சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நடைப்பயிற்சி பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் காலை எழுந்த உடனே டீ காஃபி குடிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு மந்தத்தன்மை ஏற்படும் அதனால் சுடு தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதுக்கடுத்து நம்மளோட மருத்துவமனையில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுக்கப்பட்டுள்ள லேக்ஸ் பவுடர் அப்படின்னு ஒரு பவுடர் கொடுத்துருப்போம் அது வந்து மோஷன் வந்து எளிதில் வெளியேற்றதுக்காகவும் கழிவுகள் வந்து வெளியேற்றப்படுறதுக்கான மருந்துகள் தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த டோசேஜ் பத்தலை நார்மலாக பார்த்தோம்னா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து நம்ம எடுத்துக்க சொல்கிறோம் ஒரு சிலருக்கு வந்து கால் ஸ்பூன் எடுத்தாலே மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும் ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுக்கும் பொழுது அதிகமாக போகும் இல்லை குறைவாக போகும் அதாவது உடல் வாகுக்கு ஏற்றா மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான அறிகுறிகள் வந்து இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய டோசேஜ் வந்து உங்களுக்கு பத்தலை அதை சாப்பிட்டும் நீங்கள் மோஷன் போகலை அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் அதனால் எந்த தவறும் கிடையாது குறிப்பாக இரவு உணவு ஒரு ஏழரை மணிக்கு எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் தூங்க போகிற நேர் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து மணி அளவில் நீங்கள் இந்த லேக்ஸ் பவுடரை வந்து வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்கிட்டது நல்ல விஷயம் காலையிலையும் நீங்கள் சுடுதண்ணி குடிச்சிங்கன்னா மோஷன் ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் பயப்படுங்கிற அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி பொதுவாகவே எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு இன்ற காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு இரண்டு வேலை குளிக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன முழங்கையிலுமேங்க <laughs> பட் தேங்க 
வாய்ப்புகள் இருக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பாத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜெனரேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு தலைமுறைக்கு இந்த தோல் பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு யாருக்குமே இருக்காது அதுக்கு அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு திரும்பவும் அதே தோல் பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதனால இந்த தோல் பிரச்சனைகள் இந்த ஹெரிடிட்ரி நோய்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால உங்களுக்கு இந்த அட்டிக்கரிய ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் அது அட்டிக்கரியா தானா இல்லை வேற ஏதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நேரில் பார்க்கும் போது நம்ம ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்குரிய மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் அதாவது எந்த வகையான தோல் நோய்களாக இருந்தாலும் சரி அதாவது தோல் பிரச்சனைகள் எந்த வகையான தோல் பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தின் மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு நம்ம கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் நிறைய பேருக்கு நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில பல லட்சம் பேருக்கு நம்ம குணப்படுத்தி இருக்கோம் ஏன்னா பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்துல சித்தர்கள் வந்து என்னென்ன நோய்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான மருந்துகள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி ஏட்டிலே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த முறைகள் தான் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில நான்கு தலைமுறைகளாக என்னென்ன முறைகள் எல்லாமே சித்தர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அதே மாதிரியான முறைகள் நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேருக்கு குணப்படுத்தியிருக்கோம் அதனால தான் நம்மளோட மருத்துவமனை வந்து தலை சிறந்த மருத்துவமனையாக வந்து அமைஞ்சிட்ருக்கு அதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் முக்கியமாக காயக்கல்ப மூலிகைகள் கொண்டு நம்ம மருந்துகள் தயாரிக்கிறதுனால நோயோட தாக்கம் வந்து மூன்றிலிருந்து ஆறு மாத காலம்குள்ளேயே நமக்கு குணமடைய ஆரம்பிக்குது மருந்துகள் எடுத்து ஒரே மரத்துல உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்குது இப்ப சோப் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகாம இருக்கிறதுக்காக தான் கோகனட் ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்ண சொல்றோம் நீங்க இப்போதைக்கு குப்பை மேனி வேப்பை இலை மஞ்சள் இது மூன்றும் நீங்க பேஸ்ட் மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டு டெய்லி அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நீங்களும் உங்களோட பயணம் நீங்க அழைச்சிட்டு வரலாம் கண்டிப்பாக இதை முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் நீங்க அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ தொடர்ச்சியா <laughs> போனேன்னு <laughs> ஒண்ணு <laughs> 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 வயசு வந்து அறுபத்தி மூணு வயசு ஆகுது 
சரிமா ஓகே சுகர் கம்மியா தான் இருக்கு விட்டுடுங்க சரி இப்போ முட்டுலயோ வீக்கம் வலியோ எதுவும் கிடையாது ஆனா உள்ள ஒரு வலி அந்த காலில போடும் இல்லையா Hmm. ஒண்ணு <laughs> பொதுவாகவே அந்த இடத்துல ஒரு வலிகள் ஒரு வீக்கம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நெயில்ஸ் கட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கட் பண்ணுங்க குறிப்பா சர்க்கரை நோயாளி இருக்கிறவங்க எந்த ஒரு சின்ன கீரல் கூட வராம நம்ம உடலை வந்து பாதுகாக்கணும் இப்போ இந்த நகத்தை நீங்க ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைனால நீங்க மருத்துவமனைக்கு போனதுனால உங்களுக்கு முடக்க வாதம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்கா நமக்கு வாதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜாயின்ஸுமே நமக்கு வலிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் அதாவது மோஷன் போகிறோம் டெய்லியே மோஷன் போகிறோம் பட் ஆனால் ப்ராப்பராக நமக்கு மலம் வெளியேறுதா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் நமக்கு உடல்ல வந்து மலம் தங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா வியாதிகளும் நம்ம உடல்ல தங்கி இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மலம் கழிக்கிறது மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் இரண்டு முறை நம்ம மலம் கழிக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் நம்ம உடல்ல வாதம் பித்தம் கபம் இது மூணும் சரி நிலைமையில இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு நோய்களும் நமக்கு ஏற்படாது அப்போ டெய்லி வந்து உங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ரீயா போகுதா ஓரளவுக்கு போகுது இல்லை நான் மோஷன் போறேன் அது ஃப்ரீயா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இருக்கும் அப்படி இல்லை ஃப்ரீயான ஒரு மோஷன் நமக்கே ஒரு ஃபீல் ஆகும் நம்ம வந்து மோஷன் வந்து நம்மளை ஃப்ரீயாக போயிட்டோம் நம்ம பாடி வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிறத கவனம் செலுத்தணும் ஏன் நம்ம வந்து இந்த மோஷன் போகிறதுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறோன்னா எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் இந்த மலச்சிக்கல் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையுது ஸோ நம்ம உடம்புல வாதம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா உடம்புலேயும் நமக்கு அந்த ஜாயின்ஸ்லேயும் வந்து நமக்கு வலிகள் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் மோஷன் ப்ராப்பராக போயிடுச்சுனாலே நமக்கு வலிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது நல்ல விஷயம் ஒருவேளை உங்களுக்கு முடக்கு வாதமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு மூன்று மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் போதுமானது இப்போதைக்கு நீங்கள் வாதம் சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது உடல் ஆல்ரெடி வந்து வாதம் தங்கி இருக்கு அப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுலையும் வாதம் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு இந்த வாதம் உடல்ல வந்து அதிகமாகும் வலிகளும் அதிகமாகும் அப்ப வாதம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பூமிக்கு அடியில விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகள் நம்ம வெங்காயம் கூட நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மூட்டுகளில் வலிகள் நிறைய பேர் வந்து சமையலுக்கு நிறைய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு வலிகள் ஏற்படும் இது வந்து நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ பூமிக்கு அடையில விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகளை நீங்க கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணும் புளிப்பு சுவை அவாய்ட் பண்ணும் குளிர்ச்சியான விஷயங்களும் கம்மி பண்ணணும் ஏன்னா உடம்புல வந்து குளிர்ச்சிகள் அதிகமா இருந்துச்சு ஈரம் அதிகமா இருந்ததுனாலும் நமக்கு இந்த மூட்டுகள்ல வந்து வலிகள் ஏற்படும் இது எல்லாமே நீங்க லைஃப் ஸ்டைல ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கடுத்து உங்களோட சர்க்கரோடைய அளவு எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கணும் சர்க்கரோடைய அளவு அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு உடல்ல வலிகள் ஏற்படும் அதுவும் நார்மலா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா முடக்கற்றான் கீரை வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ உடல்ல இருக்கக்கூடிய வாதம் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உடல்ல வந்து ஒவ்வொரு ஜாயின்ட்லையும் உங்களுக்கு எந்தெந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வலி இருக்கோ வீட்டில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கும் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பூங்கற்புறம் இருந்ததுன்னா அதில் போட்டு ஒவ்வொரு ஜாயின்ட்லையும் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து சுடுதண்ணை வச்சு நல்லா ஒத்தரம் கொடுங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அதுவே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வாழ்வியல் மாற்றத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அதுக்கடுத்து நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் முடக்குவாதமுக்கு நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அது கூட வர்ம சிகிச்சையும் நம்ம மேற்கொண்டு இருக்கோம் நீங்க மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க இளஞ்சலியன் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் எங்க மனைவிங்க இதய வாழ்வு லேசான அடைச்சிருங்க ஓகே சார் இரு வருஷமா மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க சரி சார் தைராய்டுக்கு 10 வருஷமா மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகே 
அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க சாப்பிட்டோம்னா மோசம் போகுது ஃப்ரீயா மோசம் போக மாட்டேங்குது சரி நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்குது சரிங்க சில சமயம் அலர்ஜி வருது அது எப்போதும் வரது இல்ல வர நேரத்துக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிறாங்க சரி மருத்துவர்கள் <laughs> வந்து <laughs> என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி தன்னோட உயிரை வந்து கூட பொருட்படுத்தாமல் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் மருத்துவர்களுக்கும் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படும் பட் அதை தெரிந்தும் வந்து உயிரை வந்து பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் சேவைக்காக மருத்துவமனையில் வந்து நர்ஸ்லேருந்து மருத்துவர்கள்லேருந்து எல்லாருமே பணி புரிஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க நீங்கள் பயப்படாமல் உடனே வந்து காலம் தாழ்த்தாமல் உடனே மருத்துவமனைக்கு போய் பார்த்து மருத்துவரோட ஆலோசனை பிரகாரம் நீங்கள் அந்த ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணி அந்த பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் மனைவி வந்து உடல் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இல்லை உடனே வந்து செஸ்ட் பெயின் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இந்த அல்சர் பிரச்சனை மற்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் நம்ம அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் முதல்ல வந்து இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நீங்கள் இம்மிடியட்டாக நீங்கள் இன்றைக்கே நீங்கள் மருத்துவமனை போய் அணுகிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் லால்குடியில இருந்து பேசுறேன் என் பேர் சுமதி ஓகே சுமதி உங்களோட கேள்வி என்னம்மா அம்மாவுக்கு வந்து எண்பத்தி அஞ்சு வயசு ஓகே அவங்களுக்கு வந்து லெப்ட் சைடு கட்டி இருக்கு கேன்சர் கட்டி ஓகேம்மா அதுல இருந்து அப்படியே பிளட் வந்துட்டே இருக்கு அதே மாதிரி பேக் சைடு பட்டக்ஸ்லயும் அப்படியே ஒரு பூ மாறி ஒரு கட்டி இருக்கு அதுல இருந்து ரத்தம் வந்துட்டே இருக்கு மேடம் வழிமாத்திரம் <laughs> ஸோ இப்போ நீங்கள் அலட்சியத்தனமாக தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கேன் நான் நீங்கள் உடனே டாக்டரை போய் பார்க்குறது நல்ல விஷயமா ஏன்னா இருக்க இருக்க இந்த நோயோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வலிகள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்களால தாங்கவே முடியாது ஸோ நோயோட வீரியம் அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதாவது மருத்துவமனையில் நீங்கள் அட்மிட் பண்ணி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்குமா ஸோ வீட்லேயே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது நமக்கு ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா நமக்கு அமையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வழி மாத்திரைகள் மட்டும் கொடுத்து அவங்கள இன்னும் அந்த நோயோட தாக்கத்தை நீங்கள் அதிகப்படுத்தாதீங்க ஸோ இப்போ வயதின் காரணமாக அவங்களுக்கு இயலாமை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதுவே ஒரு பெரிய கவலையாக அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த வழினால் சரியாக சாப்பிட முடியாது சரியாக தூங்க முடியாது அவங்களோட மன ரீதியாக வந்து ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிருப்பாங்க ஸோ எண்பத்தி ஐந்து வயது ஆனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போய் அவங்களுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பார்க்குறது நல்ல விஷயமா இருக்குமா டாக்டரோட ஆலோசனை பெறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கேன்சர் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு நம்ம மூலிகை மருந்துகளில் கருஞ்சீரகம் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு மருந்து ஸோ அந்த கருஞ்சீரகம் வாங்கிட்டு நீங்கள் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வீட்டில் ஒரு பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே வந்து கருஞ்சீரகம் வீட்லேயே இருக்கட்டும் ஸோ டெய்லி காலையிலையும் நைட்டும் வந்து ஐந்து கிராம் வெந்நீரில் கலந்து கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க அதுக்கடுத்து கடைச்சி காய் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு நான்கு மிளகு சேர்த்து தேனில் குழப்பி அதுவும் டெய்லி காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இந்த கருஞ்சீரகமும் கழிச்சி காயும் அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க கேன்சரோட நோய் தாக்கம் வந்து இந்த ரெண்டு மூலிகை எடுக்கும்போது நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் உடனே மருத்துவரை போய் பார்க்குறது நல்ல விஷயம் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு பொதுவாக நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுற பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வேறு விதமான நோய்கள் இருக்குது ஸோ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எப்படி நம்மளை தற்காத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதே போல் அவங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் கிடைக்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது சித்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி நார்மல் மெடிசன்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும் ப்ளஸ் இன்னொரு கேள்வியும் அவங்களுக்கு இருக்குது நம்ம கபசுர குடிநீர் வந்துட்டு இந்த மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கும் போதெல்லாம் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக என்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் 
நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது கபசுர குடி நீராக இருந்தாலும் நிலவேம்பு கஷாயமாக இருந்தாலும் இல்லை ஆடாதோடை மனப்பாக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதாவது சர்க்கரை நோயாளிகள் ரத்த கொதிப்பு இருக்குது இல்லைனா வந்து கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை மூட்டு வலிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை தலைவலிக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளுக்கு அவங்க மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் அரை மணி நேரம் இடைவேளிக்கு அப்புறமா நம்மளோட கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கலாம் அதாவது மோஸ்ட்டாக கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம வெறும் வயிற்றுல காலையிலையும் நைட்டும் அறுபது எம்எல் நம்ம எடுத்துக்க சொல்கிறோம் அதாவது கஷாயம் எடுத்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் உணவுகளோ இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது மாத்திரைகளோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உணவுக்கு அப்புறமா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வெறும் வயிற்றுல எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அதோட மருத்துவ குணங்கள் வந்து நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லை அப்படின்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து ஒரு கவசம் மாதிரி இந்த கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு கஷாயம் நம்ம உடலை வந்து எந்தவித கிருமிகள் இருந்தும் நமக்கு உடலை வந்து தற்காத்து கொள்ளும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உணவிய உணவியல் மாற்றம் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து பார்த்தோம்னா தொடர்ந்து வந்து ஏழு நாட்கள் வந்து எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இடைவெளி விட்டு விட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நோயோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டெய்லியும் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து பதினான்கு நாட்கள் வந்து எடுக்கலாம் இரண்டு நாள் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து மக்களோட நலன் கருதி நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இந்த கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு கஷாயம் ஆடாதோடைய மனப்பாகு இது எல்லாமே வந்து நம்ம டோர் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ மருந்துகள் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டோர் டெலிவரியாகவும் மருந்துகள் வந்து வாங்கிக்கலாம் நம்மளோட உணவியல் பழக்க வழக்கங்கள் வாழ்வியல் மாற்றம் பாசிட்டிவான திங்கிங் நம்மளோட இந்த நோயிலிருந்து தற்காத்து கொள்றதுக்கான அனைத்து விஷயங்கள் பிளஸ் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடக்கூடிய விஷயங்கள் ஆயுஷ் நிறுவனம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு பாசிட்டிவான திங்கிங் நம்ம இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த நோயிலிருந்து நம்ம மீண்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் நிச்சயமா பேசலாமா உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் சண்முகம் காரக்குடி பக்கத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா டாக்டர் இருக்காங்கமா பேசலாம் ஆ வணக்கம்மா 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 ரொம்ப நாள் அவங்களோட பேசணும்னு லைனே கிடைக்கல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா ரொம்ப சந்தோஷமா தொடர்ந்து நீங்க கேச்சி பாருங்க பைனலி எல்லாம் நான் சாப்பிடுற மூலிகை எல்லாம் சொன்னீங்க பத்து வருஷமா அத சாப்பிட்டு இருக்கேன் சரிங்கமா எனக்கு வந்து வாங்க கொஞ்சம் நாளா சரி அதாவது வயிற்று போக்கு விட்டு விட்டு போயிட்டு இருக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டா நின்றுது அப்புறம் போகாம இருக்கு அதுக்கப்புறம் போறது ஓகே சாப்பிட்ட உடனே போகுது என்னங்கம்மா சாப்பிட்ட உடனே உங்களுக்கு மோஷன் போகுதா அப்படி என்ன இல்லம்மா அது வாடி வந்து வந்துட்டே இருக்கு ஓ எப்பவுமே வந்துகிட்டே இருக்கு மருந்துக்கீங்களா இல்லங்கம்மா நான் வந்து அப்பப்ப இந்த ஏதாவது பொடி சாப்பிட்டு இருக்கேன் என்ன பொடி என்னன்னா நெல்லிக்காய் பொடி சாப்பிடுவேன் சரி ஆவாரம்பூ எப்பயாவது விட்டு விட்டு சாப்பிடுவேன் ரொம்ப எல்லாம் டெய்லி எடுக்க மாட்டேன் சரி கருவேப்பில ஜூஸ் வந்து குடிப்பேன் இந்த இது மாதிரி குடிச்சுட்டே இருக்கேன் சரிம்மா அது கொஞ்சம் நிக்கிறது அப்புறம் அந்த போயிட்டே இருக்கு சரி சோ இது டாக்டர்ஸ் ஏதாவது பாத்தீங்களாமா இருக்காங்க <laughs> 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 ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு மலம் தான் பலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது நமக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நபர் வந்து அடிக்கடி மோஷன் போகுது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து ஒரு பத்து முறை மோஷன் போச்சு அப்படின்னா அவங்களால் நடக்கவே முடியாது கை கால்லாம் அப்படி தடதடன்னு வந்துடும் தலை சுற்றுறோம் மயக்க வர மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா உடம்புல வந்து நமக்கு அந்த மோஷன் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் நமக்கு உடலை விட்டு வெளியேறிச்சு அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரும் 
ஸோ நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக மோஷன் போனால் கூட நமக்கு குடல் பகுதியில் அந்த மலைக்குடலில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் குவான்டிட்டி வந்து மலம் வந்து நமக்கு தங்கும் ஸோ அதுதான் நமக்கு உடலுக்கு வந்து ஒரு பலத்தை வந்து கொடுக்கும் அதை சிம்பிளாக வந்து மலம் தான் பலம் அது நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிச்சு அப்படின்னா உடல் வந்து வளவளுத்து போகும் அப்படின்னு நம்ம சித்த மருத்துவத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு குடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ இதனால பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்தால் கூட உடல் வந்து உறிஞ்சும் தன்மை வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து செரிமான சக்தி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படியே செரிமானம் ஆனால் கூட அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே உடலில் வந்து உரியாது நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு ப்ராப்பராக செரிமானம் ஆகாமல் அப்படியே வந்து வெளியேற்றி பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு உடல் ரீதியான ஒரு சத்து குறைபாடு ஒரு டயர்ட்னஸ் ஒரு வீக்னஸ் இதெல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் என்ன தான் நெல்லிக்காய் எடுத்தாலும் இல்லை கருவேப்பிள்ளை இல்லை எந்த வகையான சத்தான உணவுகள் எடுத்தால் கூட நம்ம குடலில் வயிற்றுலேயும் தங்கி ஒரு இரண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அதோட செரிமானம் சக்தி நடந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம சத்துக்கள் உறிஞ்சி அது மலமாக கன்வெர்ட் ஆகி வெளியேறணும் இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் அப்படி இல்லாமல் உங்களுக்கு மோஷன் வந்து கண்டினியூவாக போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு கரெக்டாக செரிமானம் ஆகலை நீங்கள் சாப்பிட்றது அப்படியே வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது இம்மிடியட்டாக வந்து இது ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு எந்தவித கஷாயமும் எந்தவித பொடியும் எதுவுமே எடுக்க வேண்டாம் ஈஸியாக செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவுகள் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உணவு மட்டும் எடுங்க வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எந்த விஷயமும் நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் மோஷன் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதுக்கடுத்து பால் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பால் சார்ந்த விஷயம் பால் தயிர் மோர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிரண்டை கிடச்சிது அப்படின்னா பிரண்டை வந்து தொவையல் மாதிரி பண்ணி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து எடுத்துக்கோங்க இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம் அதாவது குடலில் வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு பிரண்டை எடுக்கும் பொழுது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எடுத்துக்கோங்க சமையலில் நீங்கள் என்ன ஆயில் உபயோகப்படுத்துறீங்கன்றத கவனம் செலுத்துங்க மோஸ்ட்டாக வந்து செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஸோ பிளாங் டைட் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மோஷன் எப்படி போகுதுங்கிறத பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் இந்த பிரச்சனைனால மருத்துவமனை க்ளோஸ்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நம்மளோட பிரான்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு போகலாம் ஸோ வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து மற்ற பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு நம்மளோட மெயின் பிரான்ச் ஸ்ரீநகர் ஹபிபுலா ரோடில் தினமும் மருத்துவமனை இயங்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் போய் பார்க்கலாம் Thank you, Mark. Call the next caller. Hello. Hello. Good morning. Tell me, sir. Your name is Shagar, Madam. Tell me, Madam. Okay, Shagar. What's your name, sir? Tell me, Madam. Okay, Madam. I'm going to call the doctor. Yes, Madam. I'm going to call the doctor. 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 நீங்க என்ன சாப்பாடு அந்த சாப்பாடை தவிர்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த இது வந்து நீங்களா தான் உங்க கையில தான் நீங்க தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்றாங்க மேடம் சரி இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் மேல இருக்கு மேடம் இது சரி சோ அலர்ஜினால நமக்கு இந்த விஷயம் ஏற்படுது இது உண்மைதான் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுனால நமக்கு ரெண்டு வகையில அலர்ஜி ஆகும் ஒன்னு நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட சளி பிரச்சனைகள் சைனஸ் பிரச்சனைகள் அடுத்து தோல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஸோ இந்த ஒவ்வாமை அலர்ஜி அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம இந்த ரெண்டு வகையில நம்ம பார்க்கலாம் அதுல ஒரு சிலருக்கு ஸ்கின்ல வந்து வெளி காமிக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவுகள வெளி காமிக்குது எந்த உணவு சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த உடனே இந்த மூக்கில் தண்ணி மாதிரி வடிகிற பிரச்சனை ஒரு சிலருக்கு அதை தொடர்ந்து அப்படியே வந்து நமக்கு நுரையீரலையும் சளி தாங்குற அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் அந்த மாதிரி இருக்கா எந்த உணவு சாப்பிடும் பொழுது இருக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க குறிப்பா அசைவ உணவுகள்ல மீன் உணவுகள் கடல் சார்ந்த உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து அசைவ உணவு எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க இப்போ மீன் சாப்பிட்றீங்க உதாரணத்துக்கு மீனோ இல்லை நண்டோ நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மரு அந்த உணவை எடுத்து ஒரு மூன்றிலிருந்து நான்கு மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த அலர்ஜி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு உணவு எடுத்து ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துலேயே வந்து சளி தொந்தரவுகளோ இல்லை தோலில் வந்து அரிப்புகளோ இல்லை தடிப்புகளோ இந்த மாதிரி ஒரு
அந்த அலர்ஜினால் உடலில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஒவ்வாமையினால் நமக்கு இந்த சளி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நம்ம வெளியேற்றணும் அதுக்கு பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இஞ்சி கஷாயம் இப்போ வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் வீட்டில் நமக்கு அருகாமையிலே கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கொண்டு நம்ம மருத்துவம் வந்து மேற்கொள்ளலாம் ஸோ இஞ்சியை வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு அதாவது கஷாயம் மாதிரி கஷாயம் அப்படின்னா நான்கில் ஒரு பங்கு நம்ம கஷாயம் மாதிரி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் நான்கு பங்கு தண்ணி ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பங்காக வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ இஞ்சி கஷாயம் எப்பவுமே போட்டாலும் உடனே வந்து குடிக்கக்கூடாது இஞ்சி கஷாயம் போட்டு அதாவது கஷாயம் போட்டு வடிகட்டிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் இல்லை அரை மணி நேரம் வந்து வச்சிடணும் அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுண்ணாம்பு மாதிரி ஒரு படிவம் வந்து படிய ஆரம்பிக்கும் அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த இஞ்சி நீர் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த படிமனை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ அதில் வந்து தேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் கிருமிகளும் அதே மாதிரி அழியப்படும் அதுக்கடுத்து மிளகு மிளகு நல்லா லைட்டாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கால் ஸ்பூன் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி காலையிலையும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து துளசி கிடைக்கும் கற்பூரவல்லி கிடைக்கும் நொச்சி இலை கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆடாதோட இலைகள் கிடைச்சிது அப்படின்னா அதையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு கஷாயம் மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க வேப்ப இலை கொழுந்து இதை எல்லாமே நமக்கு பெஸ்ட் ஒரு கிருமி நாசினி இதெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு சுவாச குழாய்கள்லையும் நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளிகளும் நமக்கு வைரஸ் கிருமிகளும் வெளியேறும் அதாவது இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்போனன்ட் வந்து நமக்கு சுவாச குழாயில் இருக்கக்கூடிய அடைப்புகளை வந்து கிளியர் பண்ணும் அதாவது ஒரு பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ப்ராங்கோ டைலேட்டர் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால நமக்கு இமீடியட்டாக ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வேது பிடித்தல் அதாவது சைனஸ் பிரச்சனை நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வேது பிடிக்கிறதுனால நமக்கு அந்த கபாலத்தில் நமக்கு அந்த காற்று அறைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளிகள் எல்லாமே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே வெளியேறும் இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மூலிகை சார்ந்த இலைகள் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அனைத்து மூலிகைகளும் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த வரக்கூடிய ஆவி வேது பிடித்தல் அப்படிங்கிற முறைகளை நல்ல வேர்வை வர மாதிரி ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று முறை நல்லா வேது பிடிக்கணும் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் அந்த மூலிகை இலை இலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாசனை வந்து நமக்கு நாசி துவாரங்களில் போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாமே அழியப்படும் அதுக்கடுத்து விராலி மஞ்சள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மஞ்சளை வந்து விளக்கில் சுட்டுட்டு அந்த புகையை வந்து நல்லா சுவாசிக்கணும் சுவாசிக்கும் பொழுதும் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் டெய்லி வந்து சுடுதண்ணியில் கல்லுப்பும் மஞ்சள் தூள் போட்டு வாய் கொப்பளிக்கணும் தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளும் நமக்கு அழியப்படும் அதே மாதிரி மூக்கு துளைகள் நாசி துவாரங்கள்லையும் நமக்கு தொண்டை பகுதியிலும் நம்ம உப்பு தண்ணீர் வச்சு நம்ம அடி அடிக்கடி டெய்லி வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கிருமிகளும் நல்லா கிளென்ஸ் ஆகும் எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் சுடுதண்ணி குடிக்கிறது நல்ல விஷயம் இன்றைய காலகட்டத்தில் வெயில் காலம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஏசிலே அடாப்ட் ஆகிருக்கிறது இல்லை ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து தண்ணி சில்லுன்னு குடிக்கிறது இந்த மாதிரி உணவுகள் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃபுட்டு கூல்ட்ரிங்க்ஸாக இருந்தாலும் நமக்கு பாட்டில்ஸில் வரக்கூடிய அனைத்து கூல்ட்ரிங்க்ஸும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட இயற்கையான பழங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய சாறுகள் வந்து நம்ம தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த நோயிலேருந்து ஈஸியாக மீண்டு வந்துடலாம் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லேருந்து கட